Assalamualaikum. Ami Shahra Sen. Apna ke aaj ke video the share karna chhi. Aaj ke ami apna ke the share korbo ki bhabe kore. Ek ti share fundamental analysis korte hoy. She bishoy. Aaj ke video the apna dekle ek ti share fundamentally kilo ko avastar hoye chhe. Bang ek stable na ke unstable she ta apna ra khub shahaje hi shab kore bhar korte parven. Bang long term bino ke khetre ek ta apna jano khubi upokrita. হবেন এবং আপনারা যদি শর্ট টার্ম বিনিয়োগ করতে চান তাহলে অবশ্যই এই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এই দুটোর সমন্বয়ে আপনারা যদি বিনিয়োগ করেন তাহলেই আপনারা সফলকাম হবেন তো চলুন আজকে সরাসরি আমরা কাজে চলে যাই তো আমি কতদিনের মত আজকেও ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস জন্য stockbangladesh.com এই ওয়েবসাইটটি সাহায্য নিয়েছি এই ওয়েবসাইটের বিশেষত্ব হচ্ছে আপনি যে কোনো প্রকারেই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে পারবেন আপনি চাইলে একসাথে সবগুলো শেয়ারের ফান্ডামেন্টাল দেখতে পারবেন সংক্ষিপ্ত আকারে এবং আপনি চাইলে ডিটেইলস ভিতরে যেও দেখতে পারবেন তো চলুন আমরা আর কথা না বাড়াই কাজে চলে যাই তো প্রথমেই যখন আপনারা stockbangladesh.com ওয়েবসাইটে ঢুকবেন তখন ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে সেই ইন্টারফেস থেকে আপনারা এখানে মার্কেটে ক্লিক করলে এই মেনুগুলো আপনারা দেখতে পাবেন ড্রপ ডাউন মেনুগুলো আসবে সেখান থেকে আমরা এখানে ম্যাট্রিক্সে যাব এই ম্যাট্রিক্সে আছে হয়েছে হচ্ছে অনেকগুলো তিনটা অপশন রয়েছে চারটা एक तो डाटा मैट्रिक्स वाच मैट्रिक्स प्राइस मैट्रिक्स और प्राइस लिस्ट ठीक है तो हमें एखान जेहतु एन फांडामेंटाल एनालिसिस कर सो हमें एखान डाटा मैट्रिक्स यपशन टी सिलेक्ट करब तो डाटा मैट्रिक्स जो डुकब तक ठीक ए रकम एक इंटरफेस आसे देखें एखे सब रकम शेयर डेटा अपना देखते पाबीन एखे এই যে এখানে দেখেন সবগুলো শেয়ারের ডেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে যেমন এখানে এই যে এবং এটা হচ্ছে ক্যাটাগর ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করা আছে মানে এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এখানে ফার্মাসিউটিক্যালস কেমিক্যাল এরকমভাবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে আপনারা চাইলে যে কোনো আপনার পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টও আপনারা সার্চ করতে পারেন অথবা সম্পূর্ণটাও একসাথে দেখতে পান যেমন এখানে ব্যাংক তারপরে এরপরে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এবং ফুয়েল পাওয়ার এবং কতটি করে আইটেম রয়েছে সেটাও এখানে নাম্বার ওয়াইজ দেখানো হয়েছে তা আমি মনে করি যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটটি সবচেয়ে ভালো আমার দেখার মধ্যে তো আপনার এরকম অপশনে অনেকগুলো সবগুলো শেয়ারেরই মোটামুটি এরকম একটা অপশন দেখতে পারবেন তো আমি এবার আসি এটার যে প্রয়োজনীয়তারা বা কীভাবে করে আপনি ব্যবহার করবেন সেটা যেমন এখানে কতগুলো আপনারা মেনু দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে যেমন এখানে হচ্ছে এল টিপি মানে হচ্ছে লাস্ট প্রাইস লাস্ট রেট প্রাইস মানে হচ্ছে আজকের দিনে সর্বশেষ কত দামে লাস্টের ডেটটি হয়েছে এরপর হচ্ছে ওয়াইসিপি এর মানে হচ্ছে ইয়েস্টারডে ক্লোজ প্রাইস মানে হচ্ছে লাস্ট গত দিন আজকের দিনের আগের দিন কি দামে এটা ক্লোজ হয়েছিল এখানে রয়েছে চেঞ্জ পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে গত দিনের তুলনায় আজকে কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে সেটার উপরে যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সবুজ রঙের আসবে যেখানে দেখুন সবুজ দেখতে পাচ্ছেন আর যদি হ্রাস পায় তাহলে লাল রঙে যেখানে দেখে দেখতে পাচ্ছেন আপনার লাল রঙে তবে আপনি বুঝতে পারেন লাল এবং সবুজ দেখতে বুঝতে পারবেন যে কোনটা আজকে বৃদ্ধি পেয়েছে কোনটা হ্রাস পেয়েছে এবং এখানে আছে ভলিউম আপনারা চাইলে এই ভলিউমটাও দেখতে পারেন যে আজকে কী পরিমাণ ভলিউম ট্রেড হয়েছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন প্রত্যেকটা নিচে কিন্তু এরকম তীর চিহ্ন দেওয়া রয়েছে নিচের দিকে অ্যারো চিহ্ন দেওয়া রয়েছে এখান থেকে আপনারা এই অ্যারো চিহ্ন যদি ক্লিক করেন তাহলে এই যেরকম একটা অপশন পাবেন এই অপশনটা থেকে দেখেন শর্ট অ্যাসেন্ডিং বা মানে আপনি চাইলে কম থেকে বেশি ডিসেন্ডিং বেশি থেকে কম কলাম কি কি কলাম আরও চাইলে অ্যাড করতে পারেন এখানে আরও অনেকগুলো কলাম রয়েছে যেমন ওপেন প্রেস কত হাই প্রাইস কত লো প্রাইস কত এগুলোরও কলম রয়েছে যে এগুলি আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে এগুলো এখানে শো করবে যে ওপেন প্রেস কত ছিল হাই প্রেস কত ছিল লো প্রেস কত ছিল এগুলি আপনারা আপনাদের অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন এবং সেক্টর ক্যাটাগরি সবই আপনারা একসাথে এখানে দেখাতে পারেন যদি আপনি কলামগুলো সিলেক্ট করেন তাহলে এগুলি শো করবে এখান থেকে আপনারা কিছু বাদ দিতে পারেন চাইলে যে এখানে যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে এটা আনচেক হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে এটা বাদ হয়ে গেছে আবার আমি যদি চেক করি তাহলে এটা অটোমেটিকলি চলে আসবে ঠিক আছে যেমন এই যে আবার চলে আসছে এই যে ডিরেক্টর ঠিক আছে তো এই হচ্ছে অপশন এবার এখানে গ্রুপ ফিল্ড আপনি চাইলে এখানে রেঞ্জও দিতে পারেন ফিল্টার 
যে কত থেকে কতর মধ্যে আপনারা চাচ্ছেন সেটা আসলে এখন দরকার নেই অত ডিটেইলসে না যায় আমাদের ডিটেইলস অত দরকার নেই এখান থেকে আপনারা আস্তে আস্তে দেখতে পারবেন যে কি কি অপশন রয়েছে তো আমরা যদি এখন এটা বাদ দেই তাহলে আমরা যদি এরপরে হচ্ছে ট্রেড যে আজকের দিনে কয়টি ট্রেড হয়েছে তারপর আছে আ ইউ এন এ মানে হচ্ছে আন অডিটেড এখানে দেখেন ফুল কিন্তু এটা কিন্তু আসলে পিই রেশিওটা এখানে এখানে পিই রেশিওটা শো করবে এই যে পিই রেশিও পিই রেশিও মানে হচ্ছে প্রাইস আর্নিং রেশিও তার মান হচ্ছে আপনার এই শেয়ারটি এই বছরে যেই পরিমাণ লাভ করেছে ঠিক আছে আয় করেছে এবং এই সময় আজকের দিনে আপনার ওই শেয়ারটির প্রাইসটা যত সেটা হচ্ছে পিই বা প্রাইস আর্নিং রেশিও তার মানে হচ্ছে প্রাইস থাকবে উপরে এবং আর্নিংটা থাকবে নিচে তার মানে হচ্ছে আর্নিং দিয়ে ওই প্রাইসটিকে ভাগ দিলেই পিই রেশিও পাওয়া যায় সাপোজ ফর এক্সাম্পল আপনার এই বছরে আপনার এই শেয়ারটি আয় করেছে ধরেন চার টাকা এবং এই শেয়ারটির দাম হচ্ছে বর্তমানে চলছে একশো টাকা তাহলে পিই রেশিও কত হবে পঁচিশ সেভাবে হিসাব করা হয় তবে আমাদের শেয়ার মার্কেটে যেহেতু চা ফোর্থ কোয়ার্টার মানে হচ্ছে চার ভাগে পিই রেশিওটা শুরু করা হয় সেহেতু আপনারা দেখবেন যে যদি ফার্স্ট কোয়ার্টার পিই রেশিও দেওয়া হয় তিন টাকা তো সেই অনুযায়ী একটা হিসাব করে পিই রেশিওটা ধরান চার এক বছরে বারো টাকা ধরা হয় তো এখন আপনি যদি দেখেন যে থার্ড কোয়ার্টার পিই দেওয়া হয়েছে ধরেন থার্ড কোয়ার্টার শেষে পিই পাওয়া গিয়েছে ধরেন দশ টাকা তো সেই অনুযায়ী এরপরে পিইটাকে একটা অ্যাজামশন হিসেবে ধরে আপনার মানে প্রায় আর্নিংটাকে ধরে মানে হচ্ছে প্রফিটটাকে সেই হিসাবে ধরে সেটাকে বর্তমানে আজকের দিনে প্রাইজের সাথে পিই রেশিওটাকে হিসাব করা হয় তো আমি এটা আস্তে আস্তে আসছি কীভাবে করে পিই রেশিওটা হিসাব করে সেটা আমি আপনাকে দেখাবো তো ওই এই যে এই যে আজকের দিনের সাথে যে থার্ড কোয়ার্টার মানে হচ্ছে যে সম্পূর্ণটা পিই রেশিও না সম্পূর্ণ আয়টা না আসার আগেই যে পিই রেশিওটা দেখানো হয় এটাকে বলা হয় আন অডিটেড পিই রেশিও ঠিক আছে এরপর এখানে দেখেন আরেকটা হচ্ছে ইউ এন এ ইউ এন এ এখানে হচ্ছে ইপিএস ইপিএস মানে আপনার অনেকেই জানেন তারপর যারা জানা না জানেন তাদের বলি আর্নিং পার শেয়ার ই মানে হচ্ছে আর্নিং পিতে হচ্ছে পার আর এসতে শেয়ার তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা শেয়ারের বিপরীতে কত টাকা করে আয় হয়েছে সেটাই হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার বা ইপিএস এখানে আন অডিটেড মানে হচ্ছে একইভাবে ওই থার্ড কোয়ার্টার হিসাবে যেটা করা হয়েছে বা সম্পূর্ণটা যদি না হয় পার্সিয়ালি যদি হিসাব করা হয় তাহলে সেটা আন অডিটেড এবং যখন এটা কমপ্লিটলি অডিটের মাধ্যমে এবং এটা ঘোষণার মাধ্যমে করা হয় তখন সেটাকে অডিটেড বলা হয় এই যে একইভাবে অডিটেড পি এবং আন অডিটেড আর্নিং পার শেয়ার তারপর হচ্ছে পেইড অফ ক্যাপিটাল পেইড অফ ক্যাপিটাল সম্পর্কে আপনাদের অনেকেরই ধারণা নেই পেইড অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে ধরেন আপনাদের কোম্পানি আপনি দশ কোটি টাকা শেয়ার দশ কোটি টাকা আপনি মার্কেটে থেকে উত্তোলন করবেন এবং দশ কোটি টাকা শেয়ার বাজারে ছাড়বেন তো আপনি প্রথমে হচ্ছে এই যে দশ কোটি টাকা শেয়ারের অনুমতি নিয়েছেন এটাকে বলা হয় অথরাইজ ক্যাপিটাল ঠিক আছে এখন এই অথরাইজ ক্যাপিটাল আপনি চাইলে একবারেও গেইন করতে পারেন অথবা ভাগে ভাগে গেইন করতে পারেন সাপোজ আপনি অথরাইজ ক্যাপিটাল হচ্ছে আপনি দশ কোটি টাকা কিন্তু আপনি এই মুহূর্তে আইপিওর মাধ্যমে আপনি শেয়ার ছাড়লেন মনে করেন পাঁচ কোটি টাকা তো আরও বাকি পাঁচ কোটি টাকা যে রয়েছে সেটা হচ্ছে বাকি থাকবে এবং যেই পাঁচ কোটি টাকা আপনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে পেইড অফ ক্যাপিটাল এখন এই পেইড অফ ক্যাপিটালও প্রতি বছর বছর বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেটা হচ্ছে ইসের মাধ্যমে বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে আপনার এই পেইড অফ ক্যাপিটালটা বৃদ্ধি করা যায় যেমন সাপোজ আপনি এই বছরে যদি দশ পারসেন্ট যদি বোনাস ডিভিডেন্ড দেন তাহলে বর্তমানে যেই যতগুলো শেয়ার ছিল তার সাথে আরও দশ দশ শেয়ার বৃদ্ধি পাবে এবং ফেস ভ্যালু ছিল দশ টাকা সেই দশ টাকা হিসেবে দশ পার্সেন্টে যা আসে সেই টাকাটা অটোমেটিকলি কোম্পানির বিনিয়োগের খাতে চলে যাবে তখনই মূলত পেইড অফ ক্যাপিটালটি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তো আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন পেইড অফ ক্যাপিটালটি কি যদি বুঝতে না পারেন প্লিজ আমাকে প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে তো আমি এই এখানেই পেইড অফ ক্যাপিটাল নিয়ে আলোচনা করছি আমি আরও ডিটেলসে আলোচনা করব তো এরপর হচ্ছে ডির ডিরটা এটা হচ্ছে ডিরেক্টরের শেয়ার মানে হচ্ছে যে আপনার এই শেয়ারটার ডিরেক্টরদের কাছে কত পার্সেন্ট রয়েছে এখানে দেখেন ডির পার্সেন্ট ঠিক আছে এর মানে হচ্ছে ডিরেক্টরের কাছে কত পার্সেন্ট শেয়ার রয়েছে আর এখানে হচ্ছে পাবলিক পিইউবি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পাবলিকের কাছে কত পার্সেন্ট রয়েছে এরপর হচ্ছে ফরেন তার মানে হচ্ছে বিদেশিদের কাছে কত পার্সেন্ট রয়েছে এবং 
गवर्नमेंट गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट कत पार्सेंट रही है और इन्हें लास्ट देखते हैं एन ए भि एर मान हे नेट एसेट भू तर मैं हे आपनर जी कम्पानी अपनी शेयर बनियोग कर प्रत्येक शेयर विपरीते जी पर सम्पद रही है से ही सम्पर दाम कत से देखाना है तो एखी टोटाल जो व्यवस्था देखल ये आसल क्यों दरकार से आस्ते आस्ते अपन साथ आलोचना करब आशा करी अपना धर्ज धरे हमारे आलोचना शुनबें एवं अवश्य अपन अनेक उपकार लागे और आपनर जो उपकृत हन तक अवश्य कमेंट्सर माध्यम में को प्रश्न थकले अवश्य हमारे चैनल की सबसक्राइब करते भूलें ना एवं बेल बाटने प्रेस कर तो ये जी अवस्था देखल एखे देखें प्रत्येक शेयर साथ ही क्योंकि अपनी देखें लास्ट रेट प्राइस इस्टारे क्लोज प्राइस तरह एखे क्योंकि बृद्धि पे कत पार्सेंट बृद्धि पे देखें तीन पार्सेंट ठीक है प्राय साढ़े तीन पार्सेंट ही बृद्धि पे देखें इटार भल्यूम की परमाण आज के लेंदेन हो एक देखें ठीक है इरपर आपरा देखें सरि भू जे की कत कोटी टाक मान सम्पूर्ण टोटाल आज के जो लेंदेन हो ठीक है जो कोटी टाक लेंदेन होता कत कोटी टाक लेंदेन हो देखने प्राय एगारो एगारो मिलियन एगारो मिलियन टाकने लेंदेन हो ठीक है तो एक मिलियने दस लक्ष टा तो एगारो मिलियन दस मिलियन हे एक कोटी एवं एगारो मिलियन हे प्राय एक कोटी दस लक्ष ट मत आज के लेंदेन हो ए ट्रेड संख्या एक देखें एखे देखें ट्रेडिंग संख्या देखते हैं जो आज के अत बार एटार बनियोग लेंदेन हो ट्रेड हो ठीक है तपर एखे पीई रेशियोटा देखें जो शेयरटर बर्तमान दाम अवस्था आज के दाम एटार पीई हे एगारो तर मैं हम पीई रेशियोटा क्या दरकार पीई रेशियोटा हे आपनर कम्पानी प्रति बचर जदि आप लाभ दी ये ठीक है धरें सपोज दस पार्सेंट लाभ हो पीई रेशियो हे कम्पानी एगारो ठीक है तो प्रति बस जो आपके दस पार्सेंट को जो लाभ दे आजकल दाम आसते अपना प्राय एगारो बचर समय लेगे जाए ये मूलत पीई रेशियोर जी प्रयोजनता तर मैं हे धरें अपना एक शेयर दाम एकश टाक क्यों कम्पानी आय कर आय कर चार टाक तर मैं हे एकश टाक जो अपनी आज के शेयर की बनियोग करें एक टाक जो थे यार दाम तर मैं हे दाम टाटा तुलते बोनस खावर माध्यम डिविडेंड पवार माध्यम ये टाकाटी तुलते अपना के पचिस बस अपेक्षा करते हैं तर मैं हे पचिस बस एटर पीई ठीक है आशा करी पीई रेशियो सम्पर्क अपना जानते पे बुझते पे जी तरह जो एक आनक्लियर थे अपनारा तो प्लिज अवश्य हाँ प्रश्न करबें के खुशी उत्तर दीते चेष्टा करब ठीक है इरपर हे इपिएस ये देखें एखे पा गए देखें एखे इपिएस रही है हे आनऑडिटेड वन पॉइंट एट एट हाँ और आज के प्राइस हे बस ठीक है तो मैं एक कैलकुलेशन कर चेषा करी जो आसल पीई के एत ना कि जमन धरें आज के दाम लास्ट रेट प्राइस ठीक है बस टाक एखे भाग दिल पी रेस वन पॉइंट एट एट ठीक है तो देखें पीई रेशियो क्योंकि अपना क्योंकुलेशन करते आर्निंग पर शेयर प्रथम हल से आज के दिन प्राइस और आर्निंग पर शेयर एखे इपिएस टा रही है आनऑडिटेड से भाग कर लगभग भाग करारे साथ ही पाव गलो कि टाकाटा पीई रेशियो बेट करते मैं जीमाण जी प्रति बस जी आपके एत टाक दी तो अपना ये दाम आसते अपना प्राय एगारो साढ़े एगारो बचर समय लगे ठीक है ये हे इपिएस ए पीई रेशियो जे विषय से अडिटेड पीई रेशियो एडिटेड आर्निंग पार्स अडिटेड पीई रेशियो देखें ये तीन तीन सत एक देखें सेभन पॉइंट वन फोर क्यों जो बस टाक है और अडिटेड शेयर है तेल ठीक है तपर आबाद देखें पेडअप कैपिटल जो बल्ल पेडअप कैपिटल है तो ये अच्छा आप देखी ये शेयरटर पेडअप कैपिटल हे एत कोटी टाक ठीक है तम मैंने अलरेडी एत कोटी ट शेयर ता बजारे झेड़े चे। बोनस बोनस अन्न को रईट बाश्यमे एत कोटी टाक शेयर अलरेडी तरह बजारे रही है 
ठीक है ये जो इटा किंतु फेस बेलू ऊपर है इटा किंतु बर्तुवन बाजारे दामे ऊपर ना इटा जो फेस बेलू ऊपर जहाँ बर्तुवन एक अनु फेस बेलू उसे पुत्ती की शेयर दस्ता का शे दस्ता के रिश्ता भी पेड़ अप कैपिटल टेक है शो करते हैं ठीक है से एवं एक ही बाबे डायरेक्टर दर कोटो परसेंट रहे थे शेर अपना देखते हैं डायरेक्टर दर पौंतीश परसेंट पब्लिक के रहे थे आठतीश परसेंट इंस्टीट्यूशंस माने जो टच म्यूचुअल फंड वाले कोनो कंपनी अन्नो कोनो कोनो व्यक्ति ना अन्नो कोनो पुतिस्थान तादर कैसे रहे थे छत्तरों पास छत शारे छत्तरों परसेंट छत्तरों दशमि� ठीक है ठीक एवं इटर ईपीएस टा हम लोग टू की बोली नेट एसेट बिलू टा हम लोग टू देखी इटर नेट एसेट बिलू होते हैं पोतिस टका ठीक है सत्य मैंने आपने पुत्ते एक टा शेयर बिपुरी ते दशम्पोत अच्छे पोतिस टका शम्पोत दाम होते हैं पोतिस टका चौबीस पश्चात तब मैंने अच्छे मोटा मोटे हम लोग बोलते बारे फंडामेंटल मोटामोटी अच्छा मोस्ट प्रोबेबल एक अंतिका देखा जाए बना एब एब इतना अच्छा तो शोमोग्रो मार्केटर चित्रों टापने एक शादी देखते पारे इतना आपने चाहिए जे कौन एक टेस्ट शेयर पर्टिकुलर शेयर आपने एक ना सार्ज देखते पारे जब उन्हें एक ना स्क्रिप्ट एक ना इस एक टा ऑप्शन देखते बच्चें इतना किंतु एक ना स्क्रिप्ट आमे जो दी इस्लामी बैंक एक तो देखते चाहिए इस्लामी बैंक की खबर। आमला जो दी इस्लामी बैंक के शेयर एक तो देखते चाहिए जो इस्लामी बैंक की खबर तो हम लोग ऐसा ने लेग बो इस्लामी ऐ देखने ऐसा ने किंतु ये इस्लामी प्रोटोलेक्ट तो है नहीं ऐसा ने चोले आज्ञा देखन तो हम लोग जो इस्लामी बैंकर अवस्था टिक टू देखी है देखा है ना इटर लास्ट रेट पे चिलो पुतिस टका आशी पोश है एवं इस टेडे क्लोज पे चिलो छब्बीस टका तीरिश पोशा तार मनोच्छ गोतो दिने तुलने आज के इंतेर दाम राश पे चे एवं इटर अवस्था रा देखें कोतो परसेंट चेंज हुए चे मूल्� मिलियन को तो मिलियन है टाका रिश्ते भेज शेटा भैलू टा देखा थे क्या ने ट्रेड को तो टी हुए थे ठीक है थे एवं इधर पीई रेशियो टा देखें आनो रिटेड पीई रेशियो थे नॉइड टाका खूबी भालो पीई एक टा रेशियो शायदन तो पीई रेशियो बाला हुए था के जे बीचें नीचे ए पुनेरो नीचे सबसे भालो तो जोतो कम है इस तत्वी पी ही रेशो भालो कारण उससे जे आपने जोखन बिनो को एवं पी ही रेशो जोखन अनेक बेशी है जावे तो उन्हें तो आपने बिनो की तो टाका दी उत्तरण करते आपने अनेक समस्या होते पारे ठीक है छे तो पी ही रेशो एक इटन नॉय कोई भालो एक टे पी ही रेशो तारण उससे जे ए इधर में थकले एवं � जब हम सपोज अखंड जो दी एशिया टी दाम जो दी गोमे को में जो दी दोस्ता का वाशे तार में अच्छे पुनो टाका ताकुन पुनो टाका तुलते ए ही सुधु जो दी ए ही रकम भावे जो दी डिविडेंड दे शब्द में ताहोले उत्तो पुनो टाका तुलते अच्छे शादु में चुद्दो टाका शाद बहुत चल लगे आप जेतु एक रकम जो दी डिविड ये देखते बच्चे ये डायरेक्टर हाथी सब चीज़ बेशी रहे थे तब अच्छे जानो को ने कहा थे आम पब्लिक शादन देखा थे इंस्टीट्यूशन ने कहा थे रहे थे अनेक एगर परसेंट शेयर ये वो सब चीज़ बेशी एक पर रहे थे डायरेक्टर दूर पर रहे थे फॉरेन फॉरेन बिनो जहाँ तो हम लोग जन इस्लाम बैंक थी � तब मनुष्य फॉरेनर अब अनेक बिजनेस करें चाहिए वो शॉर्ट करियर कैसे होगी तो देखें खूब ही शामिल नो परिवार ने किंतु शेयर हो चाहिए हम लोग जो इधर नेट रेसेट बोलो ठीक तो देखा चेस्ट करी तो किरो कम नेट रेसेट बोलो रहे चाहिए तब मनुष्य ये देखें नेट रेसेट बोलो अनेक एक त्रिश्टा का पुतिश्टा जे ए नेट रेसिड बेलो मनोच्छ पुत्ते के शेयर दम शेयर विपुल दिशांपोत्रो शेयर टा पौंत्री स्टार तब मनोच्छ ए शेयरांपोत गुलो बिक्री करे अपना टाकटी तरह पुरुषित करते पार बे इन शादन तो एक रुको एकोनो पोजन तो बाजारे लक्ष्य करा जाए नहीं जे कोनो हुए थे कि ना 
সাধারণত করে না তবে নেট রিসিভেবল হচ্ছে আপনার কোম্পানি কতটা স্ট্রং সেটা বোঝার জন্য ঠিক আছে তো আমরা এই একটা দেখলাম যে ফান্ডামেন্টালি আমরা দেখলাম এক প্রকারের ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস আমরা করলাম সেটা হচ্ছে কীরকম আমরা সম্পূর্ণ একটা শেয়ারের মানে যতগুলো শেয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে সবগুলো ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস এক নজরে দেখতে পারলাম এই দেখেন এখানে ইন্স্যুরেন্স ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স যেটা দেখেন সেটার দাম হচ্ছে বাইশ টাকা হুম এবং এটা আজকে কিন্তু ভালো বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পাঁচ চব্বিশ টাকা সরি গত দিনে বাইশ টাকা ছিল বাইশ টাকা আশি পয়সা ছিল আজকে চব্বিশ টাকা দশ পয়সা এটা কিন্তু দেখেন প্রায় পাঁচ দশমিক সাত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভলিউমও কিন্তু দেখেন ভালো এবং ভ্যালুও মোটামুটি ভালোই তো এবং এটা পিই রেশিওটা আপনি একটু দেখেন এটা পিই রেশিও কিন্তু ষোলো অবশ্যই বেশি রিস্ক এই শেয়ারটি এই দামে কি না কিন্তু আসলে রিস্কের ব্যাপার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে আপনি ক্ষতি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন এবং আনরেটেড পিইটা দেখেন আপনি মানে ইপিএসটা দেখেন ইপিএস কিন্তু কম ইসলাম ব্যাংকের তুলনা অনেক কম এবং এটা যদি আপনি নেট রেসেড ভ্যালু ওটা একটু দেখেন এটা নেট সেট নেট রেসেড ভ্যালু কিন্তু দেখেন কত কম কোথায় থার্টি ওয়ান আর কোথায় হচ্ছে থার্টিন ঠিক আছে সম্পূর্ণ বিপরীত একটু খেয়াল করেন মানে হচ্ছে এখানে তিনের পরে এক আর এখানে হচ্ছে একের পরে তিন ঠিক আছে এরকম একটা মানে জিনিসটা একটু ফান করলাম এরকম আপনার এইগুলি একটু বিবেচনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন শেয়ারের দামটা আসলে কত হওয়া উচিত এবং এটা কি এখন কি ওভার প্রাইজে রয়েছে নাকি না লো প্রাইজে রয়েছে এবং এটা কি এখন বিনিয়োগ করলে লং টার্মে ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা আপনার হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসের মাধ্যমে জানতে পারবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসের একটা সাধারণ রুলস আশা করি এই রুলসটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আমি যদি আরেকটা যদি আপনি একটু একটু দেখাই যেমন এই যে মার্কেট এখান থেকে যদি আমরা প্রাইস বোর্ডে যাই ঠিক আছে এখন আমরা যদি এখন আমি আপনাদেরকে বললাম যে আমরা বর্তমানে ট্রেন্ডিং শেয়ার নিয়ে যদি আলোচনা করি যে কোন শেয়ারগুলো ট্রেন্ডিং আজকে খুব ভালো মানে বর্তমানে বাজারে কোন কোন শেয়ারটি বেশি ভালো চলছে সেই বিষয়ে যদি আপনাদের সাথে একটু সেই বিষয়ে যদি আপনারা দেখেন যে কোন শেয়ারগুলো ট্রেন্ডিং মানে বাজারে ভালো চলছে সেই শেয়ারটি একটু আপনারা দেখেন যে কেন তারা বাজারে চলছে বা কেন আপনার কেনা উচিত সেটা দেখেন বর্তমানে কিন্তু ট্রেন্ডিং শেয়ারের মধ্যে দুটো খুবই ভালো ট্রেন্ডে রয়েছে একটা হচ্ছে টেক্সটাইল এবং একটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স শেয়ারটি দেখেন আপনি ফোর্টি সেভেনটি আইটেম রয়েছে মানে হচ্ছে সাতচল্লিশটি আইটেম এর মধ্যে দেখেন প্রায় একচল্লিশটি আইটেমে বৃদ্ধি পেয়েছে দাম এবং ছয়টির কিন্তু দাম হ্রাস পেয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলোই কিন্তু প্রায় হলটেটের কাছাকাছি চলে আসছে আমরা একটু দেখি তো কীরকম কয়টা হলটেটের কাছাকাছি আসছে আমরা যদি একটু ইয়ে হিসেব অর্ডার বাই করি অর্ডার বাই পার্সেন্টেজ যদি করি তাহলে দেখেন এই দেখেন একটা ইন্স্যুরেন্সে দেখেন কয়টা আমরা একটু যদি খেয়াল করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো ঠিক আছে বারো প্রায় বারোটা শেয়ার নয় টাকা নয় পার্সেন্টের উপরে প্রফি মানে আজকের দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে হচ্ছে এই শেয়ারটি কিন্তু ট্রেন্ডিং ইন্স্যুরেন্স বর্তমান সময় ইন্স্যুরেন্স কিন্তু ট্রেন্ডে চলছে এখন আপনি এখন চিন্তা করতে পারেন যে আমি ইন্স্যুরেন্সে বিনিয়োগ করব এবং যেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাই বিনিয়োগ করব এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে রিস্কটা কীরকম হবে সেটা যদি একটু দেখতে চান তাহলে সাপোজ আমি এখন প্রিমিয়ার ইন্স্যুরেন্স এটা একটু দেখি রিস্কটা কীরকম হয় আমি যদি এই দামে ক্রয় করি তাহলে কি রিস্ক বেশি হবে না কম হবে তো আমি যদি এখানে মাউস কার্ডসটাকে আনলাম আনার পরে এই যে দেখেন ফান্ডামেন্টাল ডিটেলস এখানে আমি যদি ক্লিক করি এই যে নতুন একটা উইন্ডো আসবে সেই উইন্ডোর মধ্যে নতুন একটি পেজ ওপেন হলো সেই পেজের মধ্যে এই যে দেখেন আমরা এখন কিসের প্রিমিয়াম এই দেখেন ফান্ডামেন্টাল ইনসাইটস অফ এশিয়ান ইন্স্যুরেন্স সরি আমরা তো প্রিমিয়াম ইন্স্যুরেন্স দেখতে যাচ্ছিলাম এটা কেন আসলো আচ্ছা হ্যাঁ এই তো প্রিমিয়াম প্রাইম সরি প্রাইম প্রাইম ইন্স্যুরেন্স এখানে চলে আসছে তো আমরা এটা ইনসাইট একটু দেখি দেখেন এটা সেক্টর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ক্যাটাগরি এ রিজার্ভ এই এই যে এই জিনিসটা একটু আপনাদের দেখা হচ্ছে রিজার্ভ রিজার্ভটা কী আসলে রিজার্ভটা হচ্ছে যে আপনি আপনার কোম্পানি প্রতি বছর যে আয় করেছে শেয়ার সম্পূর্ণটি তো আপনাকে দিয়ে দেয়নি বা শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিয়ে দেয়নি কিছু কিছু আয় তারা তাদের কোম্পানি রিজার্ভে রেখে দিয়েছে এইটাই হচ্ছে রিজার্ভ যে যে কিছু অংশ আপনার থেকে আপনাদেরকে কম প্রফিট দিল যেমন সাপোজ আপনার কোম্পানি যদি তিরিশ পারসেন্ট লাভ করতো এই বছর সে যদি আপনাকে দশ পার্সেন্ট বা বিশ পার্সেন্ট দিত আর বাকিটা যেটা রেখে দিত সেটাই হচ্ছে রিজার্ভ তো একটা কোম্পানি সবচেয়ে ভালো না খারাপ সেটা বোঝা যাচ্ছে তার রিজার্ভের অবস্থা দেখে রিজার্ভটা হচ্ছে আপৎকালীন সময়ে ব্যবহার করা যায় বা
ব্যয় করা যেতে পারে বা বোনাস দিতে দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে তো রিজার্ভটা যার যত ভালো সে তত বেশি স্ট্রং শেয়ার ঠিক আছে এবং এটা দেখেন ইপিএস টা একটু দেখেন খেয়াল করেন লাস্ট ইয়ারের ইপিএস ছিল হচ্ছে এক টাকা বারো পয়সা বর্তমানে কিন্তু এই থার্ড কোয়ার্টারেই কিন্তু ঠিক আছে এখানে বর্তমানে কিন্তু ইপিএস কিন্তু অলরেডি এক টাকা বারো পয়সা তার মানে গত বছরের সাথে আজকে কোনো পার্থক্য নেই একই ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে নেট এসে বলল ষোলো টাকা অষ্টআশি পয়সা পেইড আপ ক্যাপিটাল ঠিক আছে অলরেডি কিন্তু এখানে পেইড আপ ক্যাপিটাল দেখানো হচ্ছে মিলিয়ন হিসেবে এখানে এম মান হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন হিসেবে তার মানে হচ্ছে মিলিয়ন মান হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা তার মানে হচ্ছে এখানে চল্লিশ কোটি টাকা আছে এখানে পাবলিকের কাছে রয়েছে কতটি শেয়ার সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই গত দিনে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করছি আজকে আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই এবং দেখেন তারা কিন্তু কী রকমভাবে ডিভিডেন্ড দিত তারা প্রায় দুই হাজার সাল পর্যন্ত বোনাস দিয়েছে সম্পূর্ণটাই এই যে সবুজটা হচ্ছে স্টক বোনাস এরপরে দুই হাজার সালে এসে পাঁচ পার্সেন্ট স্টক এবং বাকি দশ পার্সেন্ট ক্যাশ টাকা দিয়েছে ঠিক আছে এবং বাকি সময়গুলোতে বাকি তিন বছর কিন্তু ক্যাশই দিয়েছে তার মানে এই সম্ভাবনা রয়েছে এবারও ক্যাশ দেওয়া হুম যদি এরকমভাবে ক্যাশ দেয় তাহলে হয়তো দশ পার্সেন্ট ক্যাশ দেওয়া তাতে সক্ষমতা রয়েছে তো এটাই মূলত ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি আর 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 এই বিষয়ে আর আজকে আর দেখাবো না আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন তবে অনেক ভাই আমাদেরকে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে পিই রেশিও এবং ইপিএস নিয়ে কথা বলার জন্য তো আমি পিই রেশিও এবং ইপিএস নিয়ে অলরেডি বলে ফেলেছি আশা করি আর বলার দরকার নেই তারপরেও যদি জানার আগ্রহ থাকে আমি আরেকবার একটু রিক্যাপ করছি সেটা হচ্ছে পিই রেশিও হচ্ছে প্রাইস এবং আর্নিং রেশিও সেটা হচ্ছে বর্তমানে আজকের দিনে ইপিএস আমি আবার একটু এই এই শেয়ারটা ঢুকি ঠিক আছে এই শেয়ারে যদি আমি যদি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্ট একটু দেখি ঠিক আছে এই যে বর্তমানে এই শেয়ারটির কিন্তু এক বছরের ইপিএসটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে দেখেন এই যে অ্যানুয়াল অ্যানুয়াল এই যে অ্যানুয়ালাইজড ইপিএস ঠিক আছে এই যে ইপিএসটা কত এক টাকা বারো পয়সা ঠিক আছে ইপিএস হচ্ছে এক টাকা বারো পয়সা এবং এটার বাজারে আজকের দাম ছিল কত আজকের দাম ছিল এখানে এখানে আমরা যদি দামটা একটু দেখি আজকের দাম ছিল উনিশ টাকা নব্বই পয়সা ঠিক আছে হলটেট বাজারে তাহলে যদি দেখে আমরা দেখি উনিশ টাকা নব্বই ভাগ হচ্ছে এক টাকা বারো পয়সা তার মানে হচ্ছে বর্তমানে এটার পি হচ্ছে সতেরো দশমিক সাত ছয় ঠিক আছে এটার পি হচ্ছে সতেরো দশমিক সাত ছয় এভাবে করে আপনার মূলত পিইটা হিসাব করবেন পিইটা মানে হচ্ছে বর্তমানে যেই দাম রয়েছে এবং মানে আপনি যেই দামে ক্রয় করেছেন এবং শেয়ারটি যদি ঠিক এই পরিমাণে বোনাস দেয় যেটার উপর বেস করে পিই রেশিওটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছে তাহলে আপনাকে যত বছর আসবে যত পিই রেশিও আসবে তত বছর সময় লাগবে তার মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখন সময় লাগবে হচ্ছে সতেরো দশমিক সাত ছয় বছর যদি এই ক্ষেত্রে এইভাবে বোনাস দেওয়া হয় ঠিক আছে শুধুমাত্র বোনাসের মাধ্যমে যদি আপনি আপনার দামটাকে যদি ফেরত পেতে চান আপনার বিনিয়োগকে তাহলে আপনার এত বছর সময় লাগবে আশা করি পিইটা সম্পর্কে জানতে পেরে বুঝতে পেরেছেন এবং ইপিএসটা তো ওটাও একইভাবে ইপিএস হচ্ছে যত কোটি টাকা ধরেন একশো কোটি টাকা লাভ হয়েছে ঠিক আছে এখন আপনার শেয়ার রয়েছে মনে করেন এক কোটি ঠিক আছে এখন এই একশো কোটি টাকাকে এক কোটি দিয়ে যদি আপনি ভাগ দেন তাহলে যেটা আসবে সেটাই ঠিক আছে যেমন একশো কোটি টাকা সাথে যদি এক কোটি টাকা করি তাহলে পিই রসিও আসবে একশো মানে ইপিএস আসবে একশো টাকা তো এইভাবেই করে মূলত হিসাবটা করা হয় পিই এবং ইপিএস তো আশা করি আপনাদের বুঝতে আর অসুবিধা হবে না তো আজকে এই পর্যন্তই আজকের লেকচারটি একটু বেশি দীর্ঘ হয়ে গেল আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না এবং আমার ভিডিওতে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম